。从来没有想到，今晚我觉得会这么贵，他们也太好看了吧！小伙伴们，这里养的蝴蝶真的不怕人哎，他们好像认识我一样。好消息就是，昨天我以为活不成的那个蛹啊，它竟然孵出了一只超美丽的大蝴蝶。坏消息是，昨天第一只孵出来的蝴蝶，它不幸夭折了。可能是因为当时破壳的时候，正赶上了快递在路上运输，一路的颠沛流离，再加上回来以后啊，不能打开收到物价，所以它再也不能展开翅膀了。小蝴蝶第一次孵化，没有经验，你可别怪我呀。查看了一下剩下的几只蛹，暂时都没有要孵化出来的迹象，因为它们的颜色都还是绿绿的，只有变成这种棕色的时候，才是快要孵出来的时候。所以啊，咱们还得静静的等待。另外，给大家近距离的来看一下这只漂亮的小蝴蝶，它有一个特别好听的名字，叫柑橘凤蝶。它的翅膀可真美呀，在相机底下都拍不出它的美丽，只有在花丛中翩翩起舞的时候才是它最美的时刻。咱们给它先静养一段时间，我为它准备了一些蜂蜜水，还有西红柿，希望它在其他。蝴蝶孵出来之前，还能保持一个良好的体力。等所有蝴蝶都孵出来的时候，就可以把它们放生了。今晚上呢，这两条蝴蝶全都孵化出来了。看一看。表哥，今天是孵化蝴蝶的第三天，看一下咱们的小蝴蝶怎么样了。噔噔噔！我告诉大家，咱们的五只蝴蝶蛹全部都孵出来了。看它们的翅膀多大呀！长得毛全是蝴蝶，这翅膀真的太好看了。小伙伴们，现在让我来帮你们试验一下，这里孵化出来的蝴蝶是不是真的不怕人？咱们先来把里面的这个树枝给拿出来，要小心一点，千万不能看到我的小蝴蝶了。可以看见上面这些孵化过的蛹啊，一个个都变成了干皮了。这乍一看还以为是朵花呢。现在让我们来把蝴蝶拿出来。哇、哦，小伙伴们快看，它真的趴在我的手上一动不动哎，这也太乖了吧！小伙伴们，你们看，它们像不像咱们小的时候戴在头上的那种蝴蝶发卡呀？这也太……啊、看，他完全不怕我哎，从来没有想到今晚蝴蝶会这么贵，他们也太好看了吧！小伙伴们，这里养的蝴蝶真的不怕人哎，他们好像认识我一样。气球，反之则充圆形气球。天威尼成功可解锁梨花甲，那还不赶紧开始？戴上手套，咱们先来个泡泡，接住。来个。嗯
一起来见证奇迹吗？多来一点白胶，隐形胶水全部加进去，这流动的速度也太慢了吧？可能是胶水太浓稠了。再来点金粉胶，给它添点色，最后加入苏打粉末。小可爱们觉得能成型吗？快点给小鹿打 call 加油吧！加油，一块小圆饼就诞生啦！里面全都是玻璃玻璃的闪粉哟，拉伸性好的也没话说呀，还有一股浓香的胶味的。赶紧来一套我的吧！咱先来点水精灵打打底，不知道水精灵能不能做出来泥儿啊？然后就是这瓶米菲液体胶啦，全部挤进去。听说九爱做出来的泥超灵验，今天咱们多加点，把它们搅拌均匀，好像草莓酸奶呀！现在已经完全变成了草莓粉啦，加入鲜雨水。好像有成型的迹象了，但是怎么一团一团的呀？它变成了大面条了。果然水精灵就是个坑啊！我要去领零花钱喽！哈,哈 ，Hello， 大家好，我是桂圆子。前段时间看到有小姐姐在玩这种磁力泥，非常神奇的感觉，于是桂圆子立刻买了三盒回来。今天就来给大家分享一下玩磁力稀泥的乐趣吧。首先来打开第一盒黄色的磁力泥，刚打开看起来有一些脏脏的，里面还有一张说明书，上面备注了三种不同的玩法。等下我们一个一个来试一试。盒子里还有四颗大眼睛，以及一颗小吸铁石。打开装有磁力泥的袋子，哇，好多都粘在了袋子上了。不过还好，泥的本身不是很粘手，这种磁力泥捏起来会稍微有一些硬质感，拉伸性一般般，明显能够感觉到泥里含有许多的铁粉。打开蓝色的这盒。不知道为什么，蓝色这盒要柔软的许多，红色的这盒刚打开也是脏脏的，颜色非常不均匀的感觉。揉捏一会儿后，颜色就变得均匀好看了。为了让大家能够更清楚的看到磁力泥的吸附效果，我把镜头拉近了许多，可以看到现在的磁力泥的颜色变得非常美丽，特别是蓝色的这一盒。接下来就让我们开始试玩吧。一下子我手上的吸铁石就被泥吸了过去，被吸起来的红色泥好像一只小脚，拼命的想踩上我的吸铁石。实在是太可爱了，结果小脚越伸越长，越伸越长，伴随着磁力泥的摆动而左右摇晃，显得非常有意思。现在来把红色泥拿出来堆起来，然后把一颗小吸铁石放上去，可以看到红色磁力泥正在一点一点吞噬吸铁石，想要把它吸进自己的身体里，很有意思哦。现在来玩这块金色的泥，哈哈，一只小手手已经被吸铁石勾引出来了。它越伸越长，非常强烈的想要触摸我的吸铁石，感觉金色小手和吸铁石之间有一条隐形的牵引线在连接两边。最后终于金色小手撑不住了，弯下去了，把三块吸铁石丢进蓝色磁力泥中，蓝色磁力泥于是张开大嘴巴，迅速吞没了三颗吸铁石。因为蓝色的这款泥比较另外两款来说还是非常柔软的，所以吸附的时候它的触角显得格外的灵敏。吸铁石的一点点偏差，它都能感觉得到，很神奇哦。给蓝色泥安装上小眼睛，在它的头顶吸出一个小尖尖，哈哈，太可爱了！小尖尖伴随着磁石的摆动，也跟着跳舞呢。好啦，今天就玩到这里啦。小伙伴们还想看什么泥的测评呢？在评论区给我留言哦。对了，记得关注、转评赞哦。我们下期再见，拜拜。